Moi moi! Jos sinusta tuntuu, että saat katsonut tämän videon jo aikaisemmin tai että tämä näyttää jollain tavalla tutulta, niin syy on siinä, että mä kuosin mun edellisen videon about 5 minuuttia sitten, niin mulla on sama asu ja sama meikki. Mä päätin vihdoin äh, yrittää tämän maskerin käyttöön ottaa, mutta se saa mut näyttämään ehkä enemmänkin vartiolaistytöltä, joka myy keksejä. Edellinen video tosiaan keskittyy niin kuin Harajukun ostoksiin ja tämä video tulee puolestaan keskittymään niin kuin Sanrio Purelandin ostoksiin. Mutta mä voin paljastaa, että osa näistä tuotteista on oikeasti ostettu Harajukun Sanrio kaupasta. Eli nämä kaikki tosiaan ei ole Purelandista, vaikka ää, nimi, tämän videon nimi saattaa niin sanoa. Aloitetaan kaikista yksinkertaisimmalla, nimittäin ää, Kuromi hiuspannalla. Ää, Purelandissa on vähän sama Tapa kuin esimerkiksi Disneylandissa, kun Disneylandissa myydään semmosia niin kuin, ää, mikki- ja minihiirikorvia, niin Sanrion Purelandissa on sitten niin tämmösiä Sanrio-hahmojen korvia. Ja koska oli Halloween, niin totta kai mun piti ostaa Kuramin, koska Kuramin syntyväpäivä on Halloweenina, niin siitä syystä valitsin tämän. Nämä seuraavat hahmot ei suoranaisesti ole Sanrio, mutta Sanrio oli tehnyt yhteistyön niin Purikonan kanssa, joten ää, sitten ostin niin kuin, kaksi tällaista maskattia, koska nämä oli aivan järkyttävän söpöt. Nämä on tosiaan niin avaimenperiä ja nämä on vähän kärsin et pölystä, koska mä pidin näitä niin kuin, uh, mun repussa roikkumassa tosi pitkän aikaa ennen kuin mä laitoin ne sitten vaan tuonne mun hyllylle. Ja nyt joulukuun ajan ne on toimineet niin kuin joulukuusen koristeena. Mä tuun varmaan sanomaan kaikista tuotteista, että nämä on mun suosikkia, mutta tämä on ainakin mun yksi suosikki. Eli uh, Sandrialla oli tämmönen, niin kuin, uh, en mä tiedä, onko se niin collaboration. Mutta joka tapauksessa semmoinen niinku sarja, missä pystyi ostamaan My Melodin, jolla oli kolme eri ammattia. Eli se oli joko lentoemäntä tai lentäjä, ää, hoitaja tai sitten tarjoilija. Ja totta kai, koska mä rakastan kaikkia semmoista ää, lääkeestetiikkaa, vähän menheraa menevää, niin mä halusin ostaa tämän ää, tämmöisen söpön figuurin, missä tämä niinku, My Melody hoitaa tota sen ystävä. Hiirtä. Mä ostin tämmöisen samanlaisen myös mun kahdelle kaverille tuliaiseksi, koska ajattelin, että tää muistutti niin paljon heitä. Mutta tää on oikeasti aivan järkyttävän ihana ja tää tekee mulle niin hyvän mielen aina, kun mä näen tän. Jos mun puheen muuten vaikuttaa jotenkin tönkältä tai semmoiselta vaikeasti kuunneltavalta tai silleen, niin syy on varmaan siinä, että koska mä en oo kuvannut oikeasti sille kunnalla videoita kahteen kuukauteen, niin voi olla, että mun on jotenkin vaikea päästä uudestaan siihen niin kuin tiettyyn moodin ja semmoisen niin kuin selkeän puhumiseen, mutta katsotaan nyt mitä tästä tulee. Sitten mä ostin ää, Little Twin Star washi tapeä, jota mä en oo oikein keksin mihin mä käytän sitä, mutta se oli euron, joten mä ajattelin, että mun on pakko niin kuin, saada sitä. Ja sitten mä ostin, ää, näkyykö tätä kunnolla? Tuskin näkyy. Eli mä ostin tämmöisen Little Twin Star 2020 kalenterin ja äh, mä oon varmaan aiemminkin kertonut mukana kanavalla, että mulla on sellainen pienimuotoinen ongelma, että mä joka ikinen vuosi ostan tämmöisen niin paperikalenterin ja mä en käytä sitä ikinä. Koska mä laitan kaikki merkinnät mun puhelimeen, niin sitten äh, mulla jää käyttämättä tämmönen. Mutta mä ajattelin, että nyt koska tää on liittu Twin Star, on söpö ja tässä oli kaikkia tarroja ja tämmöisen, niin mä ajattelin, että okei okay, ehkä mä nyt Käytän tätä ja mä oon merkinnyt jo, tässä on jo niin 2019 vuoden puolta vielä pari kuukautta, niin mä oon merkinnyt tänne pari haastattelua ja pari työhommaa ihan vaan niin harjoitellakseni niin ensi vuotta varten. Mutta tää on oikeasti söpöin äh, kalenteri, mitä mä oon nähnyt. Täältä löytyy myös kaikkia muistilappuja. Ja sitten mä, me vähän naurattiin tossa, koska täällä on tämmönen, niin kuin, äh, mihin sä voit laittaa tämän kirjan omistajan tiedot, niin täällä pyydetään nimeä, osoitetta, puhelinnumeroa, veriryhmää, henkilötunnusta, luottokortin numeroa. Mä en niin kuin tiedä, ku, kuinka, kuinka hyvältä se näyttää, jos mä hukkaan tämän mun kirjan. Ja sitten kun löytää sen, niin mä oon sinne kaikki nuo tiedot. Sitten mä ostin Purelandista äh, kaksi tämmöistä Little Twin Star kirjesettiä. Toivottavasti nämä taas kerran näkyy jotenkin. Mä tosiaan äh, tykkään lähettää todella paljon niin joulukarttia, postikarttia ja kirjeitä, joten mä halusin niin kun, äh, ottaa tämmöisen söpön setin. Näitä on kaksi kappaletta ja näissä tulee kirjekuoria, muistilappuja sekä niin kun, sitä kirjepaperia. Seuraavaksi on vuorossa tämän näköinen pehmo söpöliini. Tää on Miu. Okay, dreamy. Nuke Dreamy. Tän pehmolelun mä halusin ostaa jo edellisellä kerralla, kun me käytiin Purolandissa. 
äh, viime kesänä, eikö toista kesänä. Mutta mä ajattelin, että nää Little Twin Star on mulle enemmän se juttu. Mä en niin paljon häntä tunne tai oo perehtynyt hänen tähän sarjaan, niin mä ajattelin, että no, en mä sitä tarvitse. Ja heti kun päästiin Suomeen, mä vaan mietin koko ajan sitä, että miksi mä en ostanut sitä kissapehmolelua. Joten nyt mä ostin hänet. Mitä mä näyttäisin nämä seuraavat? Ne on siis ää, Little Twin Star maailmasta tämmöisiä söpöjä, pieniä keijukaisia, jotka ovat kaikki eri värisiä ja ne on aivan tajuttoman mahdoton saada pysymään pystyssä. Ne on mulla tuolla ää, mun Little Twin Star hyllyllä ja siis aina kun ovi kolahtaa, ikkuna kolahtaa, mikä tahansa ääni kuuluu, niin nämä kaikki tippuu alas ja niitä on ihan mahdoton niin kun, saada paikoilleen. Nämä tosiaan tuli semmoisessa söpössä. Äh, niin kuin pitkolaisessa laatikossa ja täältä löytyy niin kuin eri värisiä näitä. Näillä on tämmöiset söpöt huput, sitten näillä on tähti täällä ja näillä on niin kuin siivet. Little Twin Starilla oli käynnissä tähän aikaan kaksi collaborationia. Oli tämä Card Captain Sekunan kanssa sekä äh, Dreamy Aimin kanssa. Ja mä sitten päädyin äh, ostamaan tämän Dreamy Aimin collaborationin, koska muista ne oli niin söpöjä. Ja sieltä mä tosiaan äh, ostin nämä pehmolelut. Täältä löytyy tosiaan Kiki, jolla on tommonen ihana niin kun, kukka, rusetti. Sitten täältä löytyy Lala, jolla on kukkia niin kun, päässä. Ja sitten täältä löytyy tää Jimmy Ami. Mä oisin halunnut ostaa ne Card Captain säkyrä myös, mutta niistä ei ollut jäljellä mitään muuta kuin Kiki enää. Ja mä mieluummin sitten halusin ostaa niin kun, nämä kaikki, kuin ainoastaan yhden Kikin istumaan tuonne hyllylle. Mä en niin kun, pysty siihen, mä en pysty ostamaan niin kun, Kikiä ja Lalaa niin kun, erikseen. Se tulee aivan hirveän kalliiksi. Niin Sandria oikeasti rahastaa sillä, että ne laittaa Kikin ja Lalaa niin kun, erikseen, koska ihmiset ei raski ostaa niitä erikseen. Vaan ne pitää ostaa yhdessä. Nämä on itse asiassa mun ensimmäiset semmoset tämän kokoiset Little Twin Star pehmolelut. Mulla on ennestään semmoset niin kun, ää, jumbo-kokoiset ja sitten noita avaimenperäkokoisia. Mutta nämä on ensimmäiset tämmöset, niin kun, miten sanois, kunnon paremman kokoiset. Mitä se voi sanoa? Turalandista mä menisin ostaa sen Kuromi-pehmolelu, missä Kuromilla oli päällä semmonen söpö, ihana liila mekko, mutta viime hetkellä mä heitin sen pois just ennen kassaa, koska mä ajattelin, että en mä tarvitse, että tota, mä tuun löytämään jotain, niin kuin, mitä mä tarvitsen vielä enemmän. Ja viimeisenä päivänä, tai toiseksi viimeisenä päivänä, kun me oltiin Tokiossa, niin julkaistiin jälleen uusi Sanrio tämmönen niin kuin, ää, mallisto. Voiko sitä kutsua mallistoksi? Ja sieltä mä löysin ää, tämän Kuromin, joka on pukeutunut tällaisen söpöön, liilaan, pörröiseen pukuun. Tätä ei tule laitettu itse asiassa niin esille vielä, vaan tää oli siellä laatikossa, mitä ne niin purkine myyjät. Ja mä menin siihen, kun mä näin sen, että excuse me, kene ke, ke, paitat, kene paitat. Ja sitten ne niin katsoi toisiaan siinä hetkeä ja sitten mä että no joo, ja sanoi se hinnan. Ja mä vaan niin otin sen silleen, että tää on, tää on mun. Kaksi tuotetta jäljellä. Mä jätän ton mun suosikin viimeiseksi. Mutta mä ostin myös Purolandista yhden paidan, nimittäin tällaisen Kuromi Q Cheeky But Charming paidan. Ja mä ostin tätä sitä varten, koska mä ajattelin, että tämä sopisi yhteen äh, niin kuin sen Kuromi hiuspannan kanssa. Mä myös ajattelin, että mä tulen tekemään jonkinlaisen äh, Kuromi niin kuin, aiheisen luukin, niin mä ajattelin, että tämä olisi niin kuin, täydellinen sitä varten. Ja tämä on myös suht neutraali ja mä pystyn pitämään tätä niin kuin, töissä. Ja musta oli se pöö, kun yksi lapsi tuli kysymään multa äh, mun alussa töissä, että Roni, onko tuo Hello Kitty? Ja mä olin niinku silleen, että ei, mutta se on Hello Kitty valmistajilta tai niinku tekijöiltä. Niin muista oli aivan ihanaa, että niinku lapsi pystyi tunnistamaan, niinku, että se on samalta studiolta. Hetkinen, mulla onkin täällä vielä <laughs> yksi tuonne tuota isoa. Eli ää, mä ostin tämmöiset Kiki ja Lala Pureland Paradei niin kun, ää, pinssi, pehmopinssit. Ja siis tässä on ainoastaan Kiki, koska kun mä koristaitin joulukuusta, Miro sai loistoidea, että laitetaan nääkin joulukuuseen. Ja sitä lalaa ei ole näkynyt sen jälkeen, kun se on joulukuuseen laitettu, joten todennäköisesti mä tulen löytämään sen loppiaisena, tai sitten me tullaan jatkamaan ainoastaan tämän kikin kanssa. Nyt me päästään tähän, mistä mä oon kaikista innoissani, eli tähän mun aivan ykkössuosikkiin, jos noita muita ei lasketa. Ja kyseessä on ää, Little Twin Star Nuket. Näitä nukkeja oli kahdenlaisia. Oli semmonen, missä niinku kikillä ja lalalla oli niinku semmoset niinku Kokkiasut päällä, mutta mä halusin valita tämän, missä heillä on tommoset niinku söpöt uniasut. Mä oon kerran nää niinku avannut paketista, ihan vaan tarkistaakseni näiden kunnon, ja sit mä laitoin nää vaan takaisin tähän, koska ää, mun mielestä nää näyttää hienommalta, kun nää on tässä paketissa sen sijaan, että ne yks, yksittäisesti nojais vain tuolla hyllyllä. Ja tää paketti on mun mielestä aivan tajuttoman niin kuin, kaunis. Jos mä oon oikeassa, niin tästä unimaailman setistä on tehty myös niin kuin, toinen versio, mutta sitä ei ollut enää jäljellä siellä, joten siitä syystä niin 
valitsin nämä. Ja näiden hinta taisi olla, itse asiassa näkyykö täällä vielä? Jos mä muistan oikein, että oli semmonen, olisiko ollut 9000 jeniä, eli noin 80 euroa about. Uh, mut sitten uh, näihin lisättiin vero, niin eurossa oli varmaan semmoiset 85 euroa. Vähän paljon joo, mutta lopuksi miettikää paljon kun pullipnuket maksaa, niin ei se nyt niin paha Siinä taisi olla kaikki. Jotenkin aina kun mä saan tehtyä nämä Japanin ostokset videot, niin mä oon semmonen... Huh. Niin semmonen, että mitä mä nyt teen elämällä, koska mä oon niin näitä oottanut niin pitkään, että mä pääsin tekemään näitä. Ja sit mä oon tehnyt ne alkaa silleen. Mitä, mitäs mä nyt teen elämällä? Jos sä et ole vielä ehtinyt tsekata mun tämän vuoden Japanin vlogeja, niin käy ehdottomasti katsomassa ne. Mä laitan vaikka linkkejä tonne alaboksiin. Ja jos sä itse olet esimerkiksi lähdössä Japaniin ensimmäistä kertaa tai toista tai kymmenettä kertaa, mutta haluat jonkinlaisia ehkä ihan hyviä vinkkejä, niin mulla löytyy video, minkä mä tein viime vuonna, minkä nimi on Vinkit Japaniin, missä mä kerron muun muassa liikkumisesta, siitä missä me majoituttiin ja semmoista asioista, mitkä esimerkiksi yllätti mua Japanissa. Ja mä haluaisin myös kuulla teiltä, että olisiko teillä kiinnostusta nähdä sellainen video, missä mä kertoisin niin kuin, äh, asioita, mistä mä tykkään Japanissa, mitkä on mulle semmoisia itselle äh, syy, miksi mä reissaan siellä niin paljon, ja missä mä puolestaan avaisin myös sellaisia, missä on sellaisia asioita, mistä mä en niin paljon välitä Japanissa. Kertokaa, jos joku tuollainen olisi kiinnostava, koska niin kun, ää, mä jaan mielelläni ää, kokemuksia ja tietoa, mitä muuta löytyy niin kun, ää, Tokiossa olemisesta. Ja jos teille tulee ihan mikä tahansa kysymys liittyen niin Tokion reissaamiseen, niin laittakaa ehdottomasti kommenttiin tai laittakaa mun Instagramissa viestiä, niin mä vastaan sitten parhaani mukaan. Toivon mukaan tämä ei ole viimeinen video ennen joulua, joten mä en vielä toivota teille hyvää joulua, mutta ää, toivottavasti tykkäsitte tästä videosta ja toivottavasti me nähdään myös seuraavalla videolla. Moi moi!